నమస్కారం వెల్కమ్ టు రుచులు డాట్ కామ్ ఓల్ సిటీ టైప్ పాయ అవునండి సో పాయ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం పాయ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొత్తిమీర కరివేపాకు పుదీనా కారం పసుపు గరం మసాలా ఉప్పు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు మేక కాళ్ళు సో ఫస్ట్ ఎలా స్టార్ట్ చేద్దామండి ఫస్ట్ పాయాన్ని ఉడికిచ్చేసామండి ఉడికిచ్చి పెట్టుకున్న ఉప్పు ఓల్డ్ గరం మసాలా వేసి ఉడికిచ్చి పెట్టాను ఇప్పుడు దాన్ని తాలింపేస్తానండి పాయ చేయడానికి ముందుగా మనము లెగ్స్ ని కుక్కర్ లో వేసేసి దానికి తగినంత నీళ్లు పోసుకొని హోల్ గరం మసాలా అంటే పట్ట లాంగం ఇలాచి షాజీరా అండ్ తగినంత ఉప్పు వేసుకొని ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత మనం పాయ లెగ్స్ ని తీసేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ వాటర్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ బికాస్ వాటిని బాయిల్ చేసినప్పుడు ఆ వాటర్ అనేది ఇంకా ఆ సూప్ ఆ స్టాక్ లాగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట బికాస్ అందులో హోల్ గరం మసాలా ఉంది అండ్ లెగ్స్ అందులోనే బాయిల్ అయ్యాయి కాబట్టి సో నెక్స్ట్ ఏంటి ప్రొసీజర్ నెక్స్ట్ బాండి పెట్టేసి తాలింపు వేసుకోవాలండి ఓకే బాండి పెట్టేసి తాలింపు వేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఆయిల్ పోసేయమంటారు అవును ఎంత ఆయిల్ పడుతుందండి అప్రాక్సిమేట్ కొంచెమే పడుతుందండి ఉల్లిపాయలండి అప్పుడప్పుడు చేస్తానే ఉంటాము మంత్లీ వన్ టైమ్ టూ టైమ్స్ అట్లా చేస్తాం ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ట్వంటీ డేస్కి ఒకసారి సంవత్సరాల క్రితం నేర్చుకున్నారు ఇది మేము నేర్చుకొని ఇప్పుడు థర్టీ ఇయర్స్ అవుతుందండి థర్టీ ఇయర్స్ అవును థర్టీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ మన చార్మినార్ పాయ చార్మినార్ స్టైల్లో ఉంటుంది అంట ఓల్ సిటీ పాయ అన్నట్టుగా అన్నారు దీన్ని సో చూద్దాం నెక్స్ట్ ఎలా వెళ్తుందో దీని ప్రొసీజర్ నెక్స్ట్ కరేపాకి ఇవ్వమంటారా వేసే అన్ని వేసే ఈ పాయాన్ని పులుసు పోసి చేయొచ్చు టమాటా టమాటా పులుసు కూడా పోయొచ్చు పులుసు లేకుంటే కూడా చేయొచ్చు అంటే పులుసు వేసుకుంటే అది కర్రీ అంటారు దాన్ని పులుసు వేయకుండా చేస్తే పాయ అంటారు అల్లం వెల్లిపాయ నేను పులుసు వేయకుండా చేస్తున్నాను వేయకుండా చేస్తున్నాను వేయండి ఇంకా ఇంకొంచెం వేయండి సరిపోతుంది సిమ్ పెట్టి చేయాలి ఎందుకంటే ఇది స్టీల్ గిన్నె కాబట్టి కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకుంటా ఉండాలి లేకపోతే అంటుకుంటుంది మాడిపోతుంది కదా అదే పసుపు వేయండి వేయండి ఇంకొంచెం వేయండి వేసే కొంచెం ఉప్పు వేయండి ఉప్పుతో రిస్క్ చేసుకోలేం కాబట్టి ఉప్పు తనకేద్దాం తనే వేస్తాను సరే నేనే వేస్తాను ఆల్రెడీ అందులో వేసాం కదా అందుకని చెప్పి ఇందులో కొంచెం తక్కువ వేసుకోవాలి కారం వేయండి మన ఇష్టం అండి ఎక్కువ కావాలి ఎక్కువ తినాలనుకుంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు తక్కువ తినాలంటే తక్కువ వేసుకోవచ్చు ఆ కారము అవన్నీ నూనెలోనే ఫ్రై కావాలండి మళ్ళీ దీంట్లో వాటర్ అంటూ పోయొద్దు ఈ కారం వాసన పోయే వరకు నూనెలోనే ఫ్రై చేస్తుండాలి పాయ ఇచ్చేసి పాయ వెళ్ళిపోతుందండి ఇది కొంచెం తిక్కుగా అయింది అందుకని చెప్పి కొంచెం వాటరు వేస్తున్నాను సో మనం ఇలా ఎంతసేపు బాయిల్ చేసుకోవాలి ఇది బాయిల్ కొంచెం ఒక టూ మినిట్స్ అయిపోతే అయిపోతుంది ముందుగా మనం ఒక గిన్నె పెట్టేసి అందులో ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ సరిపోద్దండి ఆ తర్వాత ఫైన్లీ చాప్డ్ ఆనియన్స్ తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు మళ్ళీ కొంచెం పసుపు కారం మనకి కావాల్సినంత స్పైసీ తగ్గట్టుగా కారం వేసుకోవాలి ఉప్పు తగినంత వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత అందులో పాయ వేసేయాలి కారం ఏంటంటే వేసిన తర్వాత మనం ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై చేయాలి ఈ ఆనియన్స్ని పసుపుని కారము ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో మనం పాయ వేసేసి ఒక ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ వరకు కుక్ చేయాలి ఆల్రెడీ మనం పాయని బాయిల్ చేసాం కాబట్టి ఎక్కువ టైం పట్టదు ఇప్పుడు సో ఒక టూ మినిట్స్ వరకు కుక్ అయింది కదా ఇంకా అది బాయిల్ కావాలి కొంచెం కొంచెం కావాలి ఇంకొంచెం అయిన తర్వాత అప్పుడు కొత్తిమీర కరివేపాకు 
డీప్ ఫ్రై చేసిన ఆనియన్ వేసేసి దింపేసేయాలి అది టేస్ట్ గురించి టేస్ట్ గురించి సో పాయ కాంబినేషన్ గా మనం ఏం తినాలండి జొన్న రొట్టె ఉండాలండి బాగుంటది జొన్న రొట్టె జొన్న రొట్టె జొన్న రొట్టె దానికి సూపర్ గా ఉంటది ఓకే సో పాయకి కాంబినేషన్ జొన్న రొట్టె జొన్న రొట్టె అవునండి జొన్న రొట్టె తింటారు జొన్న రొట్టె ఎంత మంచిది ఇది హెల్త్ కి యాక్చువల్ గా చాలా హెల్త్ కి అంటే ఇది నడుము నొప్పికి మోకాలు నొప్పి నడుము నొప్పి అంటారు కదా వాళ్ళకి బాలెంతలకి ఓకే ఇది చాలా మంచిది కాకపోతే ఎండాకాలంలో వేడి చేస్తుంది వర్షాకాలము చలికాలము తింటే చాలా మంచిది ఓ మీ కనక నడుము నొప్పులు కాలు నొప్పులు ఉంటే ఖచ్చితంగా పాయ తినండి నచ్చకపోయినా అట్లీస్ట్ ఆ సూప్ అనేది తాగండి ఫిట్ అవుతారు ఒకసారి ట్రై చేయడంలో తప్పు లేదు కదా సో ఈసారి ఈ వీకెండ్ కి మీరు ఏమన్నా సిక్ అయితే ఇది ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి బాయిల్ అవుతుంది పాయ స్మెల్ వస్తుంది ఇప్పుడే కాదు ఇప్పుడు అవి వేసిన తర్వాత వస్తుంది అది కొత్తిమీరు కొత్తిమీరు తర్వాత పుదీనా గరం మసాలా పొడి ఉన్నది పొడి కూడా చాలా సింపుల్ గా ఉంది ఈ రెసిపీ పాయ చెప్పాలంటే అసలు మనం మోస్ట్లీ ఆ స్టార్టింగ్ కొంచెం ఆ పాయని కరెక్ట్ గా ఆ లెగ్స్ ని ఎంత కుక్ చేయాలో చూసుకుంటే సరిపోతుంది అంతే తర్వాత క్విక్ గా మీరు ఆయిల్ వేసేసి ఆనియన్స్ వేసేసి కారం పసుపు ఉప్పు కరివేపాకు అంతే ఆ తర్వాత ఆ పాయను అందులో అయితే అవి ఒక టూ మినిట్స్ వరకు బాయిల్ అయిన తర్వాత ఫైన్లీ చాప్డ్ కొత్తిమీర పుదీనా అండ్ గరం మసాలా యాడ్ చేయాలి అండ్ ఇది జొన్న రొట్టెతో తింటే సూపర్ గా ఉంటుంది అంట నెక్స్ట్ ఉల్లిగడ్డ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఈ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఇంకా మంచి టేస్ట్ యాడ్ చేస్తాయంట సో అప్రాక్సిమేట్ గా ఎన్ని ఉల్లిపాయలు కట్ చేశారు మీరు నేను ఇవి రెండు చేసినాను అండి రెండు చేశాను రెండు చేశాను ఓకే సరిపడినంత వేసి వేసుకోవాలి ఓకే సరే నడుము నొప్పులు కాల్ నొప్పులు వస్తే పాయ తినండి అండ్ బట్ ప్లీజ్ సమ్మర్ సీజన్ లో అస్సలు తీసుకోకండి యు ఎండ్ అప్ వేరే చోట సో ఖచ్చితంగా రైనీ సీజన్ అండ్ వింటర్ సీజన్ లో ఈ పాయం తీసుకోండి యుల్ ఫీల్ బెటర్ సో నెక్స్ట్ అయిపోయిందండి చాలా బాగుంది చూస్తుంటేనే అసలు చాలా తక్కువ ఆయిల్ పడింది కదా పాయకి అసలు చెప్పాలంటే యూజువల్ గా మనం మటన్ చికెన్ చేసుకుంటే టూ మచ్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేస్తాం అంటే ఇప్పుడు దీనికి ఫస్ట్ మనం బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి తొందరగా అయిపోతుంది అయిపోయింది కానీ కూడా కంపారిటివ్ గా వేరే మన నాన్ వెజ్ ఫుడ్ కంటే ఇందులో కొంచెం తక్కువ ఆయిల్ పడిందని చెప్పండి వేరే కర్రీస్ లో చెప్పాలంటే ఒక లేయర్ ఆఫ్ రోగన్ వస్తుంది అనమాట ఆయిల్ ఒక కోట్ లాంటిది పైన వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇది కూడా కొంచెం చల్లగా అయితే దీని కూడా వస్తుంది ఆల్రెడీ వచ్చేస్తుంది కూడా లెట్ల ఆయిల్ పైన తేలుతుంది తేలుతుంది సో పాయ రెడీ అయిపోయింది ఓల్ సిటీ పాయ రెడీ అయింది సంజన టేస్ట్ చేసి చెప్పండి డెఫినెట్లీ ఓల్ సిటీ స్టైల్ లో పాయ చేశారు ఆంటీ మనకి సో ఈ పాయని టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో సో ఇంత పాయ నేను తినలేనండి నా కోసం సపరేట్ గా చక్కగా గిన్నెలో వేసుకున్నాను దీన్ని టేస్ట్ చేసి నేను చెప్తాను ఎలా ఉందో హాట్ హాట్ గా ఉంది చాలా సూపర్ గా ఉంది పాయ ఫస్ట్ టైం టేస్ట్ చేస్తున్నాను నేను ఎప్పుడు పాయ టేస్ట్ చేయలేదు నా లైఫ్ లో ఇంత మంచి ఓల్ సిటీ పాయ చేశారు మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి మటన్ వెరైటీస్ చేసే ఉంటారు చికెన్ లో వెరైటీస్ ప్రాన్ల వెరైటీస్ ఫిష్ లో వెరైటీస్ ఇన్ని వెరైటీస్ చేసే ఉంటారు కదా ఈసారి ఖచ్చితంగా పాయ చేసుకొని మీ ఇంట్లో తినండి అండ్ నడుము నొప్పి లెగ్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ పాయ సూపర్ గా పనిచేస్తుంది